안녕하세요. 어, 저는 정승호라고 하고요. 오늘은 어, 웹 프로그래밍 첫 번째 강의를 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 강의는 ROR 강의고요. 어, 우선 강의를 시작하기 앞서서 몇 가지 말씀을 드리고 싶어요. 사실 웹 프로그래밍을 준비를 하면서 생각을 많이 해봤는데 다섯 번을 저희가 강의를 하거든요. 저희가 이제 온라인과 오프라인 합쳐서 다섯 번의 강의가 있는데 아무리 생각을 해봐도 다섯 번 안에 모든 내용을 다 담기에는 무리가 있었어요. 그래서 제가 이 강의를 계획하는데 거의 한 거의 한 하루 종일 걸렸다고 해도 과언이 아닐 정도로 모든 내용을 최대한 어떻게 넣을까를 고민을 많이 했습니다. 어 근데 내린 결론은 결국에는 제가 할, 해드릴 수 있는 게 그냥 어, 고기를 잡는다고 치면은 고기 잡이 배에 그냥 실어준 수준밖에 되지 않을 것 같다는 생각이 많이 들었어요. 그래서 꼭이 강의를 들을 때 반드시 어, 제가 알려드린 내용만으로 이제 만족을 하시면 안 되고 프로그래밍의 세계는 깊고도 넓기 때문에 반드시 어, 배우고 나면은 호기심을 갖고 더더 많은 기능들을 학습하기 위해서 더 노력을 하셔야 됩니다. 그래서 스터디가 끝난 이후에도 이제 스스로 구글링을 통해서 학습을 하건가 아니면은 책을 사서 읽지 않으면은 의미가 없어질 수 있다. 그렇기 때문에 어 강의를 시작하기 전에 반드시 학습을 하고 나면은 반복 학습을 하고 그리고 더 많은 공부를 해야겠다는 생각을 하셔야 된다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네, 그럼 이제부터 진짜로 저 본격적인 첫 번째 강의를 한번 시작해 보도록 하죠. 어, ROR이 뭔지 아직은 여러분들 모르실 거예요. 오늘은 우선 첫 번째로 수업 진행 방식, 그리고 백엔드와 프론트엔드, MVC라는 어떤 개념에 대해서 배울 거고요. 그리고 본격적으로 저희가 이제 코드를 작성하게 될 클라우드 9, 그것의 사용법에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 어, 우선 수업은 온라인 수업과 오프라인 수업으로 이루어져 있고요. 지금 여러분이 들으시는 게 바로 이 온라인 수업입니다. 그래서 저희 온라인 수업에서는 각종 이론과 방법론에 대해서 배우게 될 거고요. 사실 온라인 수업이 어떻게 보면 더 지루할 수가 있어요. 그래서 제가 여러 가지 비유와 이제 좀 드립을 치려고 노력을 하겠지만 사실 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 저도 학생인지라 어떻게 잘 전달을 해드릴 수 있을지 고민을 많이 해보고 알려드리도록 하겠습니다. 그리고 그 다음에 이제 여러분들이 매주마다 모여서 하게 될 오프라인 수업은 어, 실습 시간입니다. 그래서 모두 모든 학생들이 모여서 제가 내주는 과제에 대해서 생각을 해보고 그리고 실제로 만들어 보는 시간이에요. 그래서 어떻게 여러분들이 재밌게 여기실 만한 소재들을 가지고 제가 한번 준비를 해봤는데 한번 이제 수업을 들어보시면서 한번 체험을 해보셨으면 좋겠습니다. 사실 웹 프로그래밍이라는 게 어, 어떻게 보면 생산의 과정이에요. 그래서 직접 스스로 만들어 보지 않으면 의미가 없기 때문에 어, 어떻게 보면 이게 빡셀 수가 있어요. 온라인 수업에서 바로 배우고 바로 곧장 오프라인 수업에서 적용을 하기 때문에 힘들 수도 있지만 어, 나름 재미있는 시간이 될수 있을 거라고 생각을 하고 이 수업을 모두 마치면은 5주차에는 페이스북 아니다 트위터 만들기라는 과제를 제가 드릴 거예요 그래서 트위터 정도는 만들 수 있을 정도로 어떻게든 제가 이끌어 보도록 하겠습니다 어, 오늘의 이제 본격적인 수업 내용을 들어가 보죠 어, 만약에 저희가 지금 제가 뭘 설명을 드릴 거냐면 그 인터넷이 어떻게 굴러가고 있는지 그러니까 여러분들이 컴퓨터를 켜서 인터넷 창을 키잖아요 그러면은 일련의 과정들이 실행이 돼요 그럼 그 일련의 과정들을 저희가 어 개발을 하는 사람으로서 알아야 하거든요 그 개발을 하는 사람으로서 알아야 할그 과정들에 대해서 한번 설명을 드리도록 하겠습니다 그 설명을 제가 어 식당으로 비유를 할게요 그러니까 예를 들어서 여러분들이 음식을 먹으러 식당에 갔어요. 그럼 어떤 일이 일어날지 한번 생각을 해보죠. 우선 식당의 뒤편과 앞쪽으로 한번 나눠보죠. 식당의 뒤편에서는 여러 요리사들이 이제 요리를 할 거예요. 냉장고에서 문을 열어서 우선 음식을 꺼내야겠죠. 음식을 꺼낸 후에 
어, 주방에서 열심히 요리를 해서 요리를 가공한 후에 그 후에 이제 서빙을 통해서 식당의 앞쪽으로 전해줍니다. 그러면은 식당의 앞쪽으로 식탁 위에다가 서빙을 해드리면은 손님들은 숟가락과 포크를 가지고 음식들을 먹게 되죠. 그쵸? 그러면 저희들은 이렇게 이 과정을 어, 이 과정하고 똑같아요. 사실 인터넷이. 자, 그 다음 슬라이드를 보시면은 뭔가 되게 밋밋한 사진, 밋밋한 사진이 나오는데 어, 우선 모델, 그러니까 어, 저장되어 있는 그 데이터를 꺼내서 이제 가공을 합니다. 주방에서. 이 주방의 이름은 컨트롤러예요. 그리고 이제 이 데이터를 저장해 놓는 곳은 모델이라고 합니다. 그래서 이렇게 냉장고에서 음식을 꺼내서 조리를 한 후에 서빙을 합니다. 그 후에 식탁에다가 얹어 놓는 거죠. 이 식탁을 뷰라고 합니다. 자, 뭔가 이제 머릿속에 뭔가 들어오는 게 되게 혼란스러울 거예요. 그래서 이세 가지를 MVC 모델이라고 하는데 매우 단순해요. 사실 어, 여러분들이 인터넷에 들어오게 되면은 어, 그 웹사이트를 보내달라고 요청을 하게 돼요. 요청을 하게 되면 이제 모델에서 데이터를 꺼내서 일련의 계산의 과정을 거친 후에 그 다음에 여러분이 보게 되는 사이트가 나오게 되는 겁니다. 그래서 아까 알려드렸듯이 식당의 뒤편과 앞쪽으로 나누듯이 저희들은 어, 이 과정을 간단하게 백엔드와 프론트엔드라는 어떤 언어를 가, 그러니까 이런 구분을 가지고 저희들이 주로 많이 사용 말을 해요. 그래서 백엔드 백엔드를 작업을 한다 이러면은 저희들이 아까 말했던 냉장고를 꺼내서 음식을 조리한다의 과정을 거치는 거고 프론트엔드를 어, 열심히 저희가 만든다라고 치면은 어, 음식을 먹는 과정을 저희들이 코딩을 통해서 사람 사람들한테 이제 보여주는 거죠. 자. 이해가 되셨나요? 다시 한번 식당의 뒤편과 앞쪽으로 나눌 수 있고 음식을 꺼내서 조리를 한 후에 내다 줘야지 사람들은 먹는다. 똑같이 우리는 백엔드와 프론트엔드로 나눌 수 있고 모델에서 데이터를 꺼내서 컨트롤러에서 어, 계산을 한 후에 그 다음에 뷰에다가 던, 뷰를 뷰에다 던져 줘야지 우리들이 웹사이트를 볼수 있다. 어, 똑같이 볼수 있습니다. 자. 저희들이 이제 앞으로 저희 스터디에서 배우게 될 내용을 이제 대략적으로 설명을 해드렸는데요. 음, 백엔드에서는 저희들이 ROR이라는 단어를 쓰게 될 겁니다. 그러니까 문법이에요. 백엔드에서는 ROR이라는 친구가 일을 하게 될 거예요. 그리고 프론트엔드에서는 HTML과 CSS라는 친구들 두 친구가 일을 해주게 될 거예요. 이 아, 루비언 레이스라는 그러니까 루비언 레이스를 줄여서 ROR이라고 부르는데 이 루비언 레이스는 사실 서버 단에서 주로 이제 작동을 합니다. 그래서 서버에서 이 서버 컴퓨터에서 ROR이라는 언어를 통해서 우리의 작업들을 이해할 수 있게 되는 것이죠. 그리고 이제 브라우저에서는 그러니까 저희들이 인터넷에 들어가면은 인터넷 익스플로러나 크롬으로 들어가게 되잖아요. 그러니까 인터넷 창 켜게 되면은 어, 인터넷 창은 우리 컴퓨터는 HTML과 CSS라는 문법을 읽어가지고 우리들이 원하는 웹사이트를 보여주게 되는 것이죠. 어, 이해가 되셨는지 참 궁금한데 이 정도면 이해가 됐을 거라고 제가 믿습니다. <웃음> 네, 그래서 저희들이 배우게 될 언어는 크게 ROR과 HTML, CSS 두 가지가 있, 있습니다. 자, 이두 가지 언어들에 대해서 한번 본격적으로 좀더 알아보도록 하죠. 자, ROR은 이제 루비언 레이스의 약자입니다. 그래서 이제 사실 제가 알기로는 제일 쉬운 백엔드 언어예요. 아까 알려드렸듯이 여기가 백엔드라고 했죠. 가장 쉬운 백엔드 언어입니다. 그리고 이 ROR은 저희가 배우게 될 내용에 한해서는 서버에서 실행되도록 하겠습니다. 그리고 HTML과 CSS의 경우에는 이제 HTML이라는 언어하고 CSS라는 언어가 사실 별개인데 같이 둘이 쌍으로 쌍으로 움직여요. 그래서 거의 떼놓을 수 없는 관계다. 마치 어, 엄청난 절친이다라고 생각하시면 되고요. 
HTML이라는 친구는 이제 정보를 담당하고요. 저희가 웹사이트를 보게 되면 어떤, 어떤 문단이 있잖아요. 예를 들어서 가나다라 마바사라고 써져 있다고 해요. 그러면은 가나다라 마바사라는 그, 그 글씨들이 이제 HTML이라고 볼수 있고요. 그리고 CSS는 가나다라 마바사의 글씨 크기, 글씨 모양, 그리고 어, 폰트, 약간 이런 데코레이션을 담당하는 친구가 CSS라는 친구입니다. 그래서 이두 가지 모두 다 브라우저에서 실행이 되고요. 인터넷을 켜게 되면은 우리가 보고 있는 그 창에 우리가 보고 있는 이컴그 컴퓨터가 이두 가지 정보를 가져다가 읽어가지고 우리가 보기 쉽게 보여주는 것이죠. 네. 그래서 우리가 앞으로 배우게 될 내용은 이두 가지입니다. ROR과 HTML, CSS. 자, 그럼 이두 가지를 어디다가 써서 어떻게 작동시키는지 알아야겠죠? 그래서 저희들은 실습 환경을 구축할 겁니다. 어, 실습 환경을 구축을 해서 이제 우리들이 코드를 쓰면은 코드가 이제 내 눈앞에 보일 수 있도록 그렇게 만들 건데 우선 여러분들은 크롬을 설치해야 돼요. 어, 사실 어, 필수예요. 크롬을 싫어하셔도 크롬을 설치할 수밖에 없습니다. 저희들이 웹을 하기 때문에 웹의 표준은 크롬입니다. 사실. 그래서 어, 구글을 켜시고 아니면 네이버를 켜시고 크롬 설치라고 쳐가지고 구글 크롬을 다운을 받으세요. 자, 지금 플레이 버튼을 눌러서 멈추시고 크롬을 설치해 주시길 바랍니다. 네, 다 설치하셨으면 은 다음으로 넘어가도록 하죠. 꼭 설치해야 돼요. 자, 그 다음에는 주소창에다 크롬을 켜고 주소창에다가 c9.io라는 단어를 칩니다. 이 클라우드9이라는 서비스를 저희가 이용을 할 건데 이 사이트에 들어가는 거죠. 이 사이트에 들어가게 되면은 자 일단 들어가 주세요. 플레이를 멈추고 네, 다 들어가셨으면은 그 다음으로 넘어가죠. 넘어 들어가셨으면은 오른쪽 위, 상단에 이 고양이 버튼이 있어요. 제가 고양이를 참 좋아하는데 <웃음> 이 고양이 버튼을 한번 눌러주세요. 고양이 버튼을 누르시면은 웰, 뭐 사인 업볼 기톱 이런 사인 인볼 기톱이라는 아마 글자가 나올 거예요. 저도 잘 모르겠는데 이걸 누르시고 GitHub이라는 사이트에다가 가입을 하셔야 됩니다. 가입을 하시고 다시 C9.io에 들어가서 다시 고양이 버튼 눌러서 거기 그걸로 로그인을 하세요. 네, 로그인을 하실 때까지 기다리도록 하겠습니다. 네. 로그 플레이를 멈추시고 로그인을 해주세요. 이 3단계가 모두 끝나셨으면 이제 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 네. 클라우드 9에 접속을 여러분이 하시게 되면은 이런 화면이 이제 나오게 될 거예요. 이 화면에서 이제 이 Create a New Workspace라는 이 버튼을 눌러서 우리 첫 번째 프로젝트를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 이걸 누르게 되면은 자 눌렀어요. 로딩이 뜨죠. 네. 그 다음에 이제 이 프로젝트 네임을 프로젝트 이름을 적어달라고 하네요. 프로젝트 네임은 어, HTML 뭐라고 하지? 테스트? 라고 저는 할게요. 이, 이게 지금 영어로 해야 되고 띄어쓰기를 하면 안 돼요. 이게 만약에 띄어쓰기를 하게 되면 은 빨간 글자가 떠가지고 어, 안 된다고 할 거예요. 아마 그래서 띄어쓰기 안 하고 영어로만 쳐주세요. 참고로 코딩의 세계는 모두 영어로 되어 있습니다. <웃음> 그래서 참 영어를 못하게 되면 좀 서름이 돋는 그런 세계예요. 네, 그리고 이제 루비 이 버튼을 눌러주시고 퍼블릭으로 해가지고 그냥 Create a Workspace 이 버튼을 눌러주세요. 자 누르게 되면 은 만들고 있다고 뜹니다. 어, 이 만드는데 좀 시간이 오래 걸려요. 제가 저번에 스터디를 다른 것도 했었는데 오 빨리 만들어졌네? 아니구나 스터디를 했었는데 어, 사람들이 전부 1.5배속에서 2배속으로 듣더라고요 어, 제발 1.25배속으로 들어주세요 제가 말을 최대한 빨리 하려고 지금 노력을 하고 있어요 <웃음> 자 들어왔습니다 확대를 해서 여러분들이 보기 편하게 해보죠 자 왼쪽에는 어, 이런 폴더들이 쭉 있을 거예요. 이거 어디서 많이 보셨죠? 탐색기에서 이 기능 많이 있죠? 이렇게 누르면은 
이 폴더 안에 들어가고 누르면은 다시 안에 있는 내용이 나오고 그래서 이 상태에서 이제 우리가 어떻게 해야 하느냐 오늘은 첫 시간이기 때문에 아주 간단하게 퍼블릭 이라는 폴더 왼쪽에 삼각형 버튼을 누르시고 그 다음에 여기다가 여기서 오른쪽 클릭을 해요 퍼블릭에서 오른쪽 클릭을 하시고 여기에서 뉴 파일을 누릅니다 눌러주세요 뉴 파일 뉴 파일 누르고 여기다가 다 지우고 index.html index.html 이라고 쓰고 이렇게 누릅니다 그러면 여기 파일이 하나 더 생성이 됐죠 여기서 더블 클릭을 해주세요 아이고 더블 클릭을 하게 되면은 이렇게 창이 뜰 겁니다 이 창은 이제 탭이라고 해가지고 지금 이두 개의 탭이 열려 있는데 첫 번째 탭은 뭐 꺼도 되니까 꺼게요 자. 그러면은 이제 개발 환경이 구축이 된 겁니다. 어, 실상 여기다가 이제 저희가 HTML을 쓰게 이제 쓰게 되면은 HTML을 쓰게 되면은 이걸로 이제 저희들이 서버를 통해서 볼 수가 있습니다. 어, 우선 어, 느낌표를 여기까지 일단 멈추시고 여기까지 해주시고 자그 다음에 느낌표를 눌러주세요. 느낌표를 누르시고 네 느낌표를 누르시고 탭 키를 눌러주세요. 탭키 왼 키보드 제일 왼쪽에 있죠 탭키 탭키를 누르시면은 오 짜잔 자 기본적인 html 문서가 완성이 돼요 자동으로 이게 스니펫이라는 기능이에요 사실 기능 이름이 뭔지는 별로 중요하지 않고 어쨌든 이런 게 만들어졌을 거예요 그리고 저희들 은 한국이니까 어, 언어가 한국어다 코리안으로 바꿔주도록 하죠 이렇게 바꾸고 이제 이 타이틀 이름을 어, 코딩의 전통에 따라서 신성한 코딩의 전통에 따라서 헬로 월드라고 제목을 정하고 요거를 복사를 합니다. 복사. 복사를 해서 여기다가 붙여넣기를 합니다. 자, 그러면은 제목이 헬로 월드고 내용이 헬로 월드인 HTML 문서를 저희가 작성을 한 거예요. 자, 이걸 작성을 한 후에 파일 save 하면은 저장이 됩니다. 우리가 쓴 내용이 자 저장을 한 후에 어떻게 하느냐 자 저희들이 쓴 내용을 이제 마, 만약에 이거를 이제 아까 제가 보여드렸던 이 아까 제가 보여드렸던 요요 요 로직으로 저희들이 쓴, 쓴 내용을 브라우저에서 보고 싶다 하면 어떻게 하면 되느냐 우리들이 쓴 내용을 보고 싶다 그럼 어떻게 하면 되냐면 서버를 켜, 키면 됩니다. 지금 이 내용이 이 서버에다가 제가 써놓은 거예요. 서버에다가 지금 저장을 한 건데 저장을 한 이후에 이런 프로젝트를 누르게 되면은 서버를 이제 실행시켜야 됩니다. 자 눌렀어요. 그러면은 너의 코드는 여기서 지금 여기서 지금 굴러가고 있다라고 나오죠. 자좀더 자세히 보게 되면은 자. 이렇게 요, 요 글씨들이 다 나와야지 제대로 실행이 된 거예요. 다요 글씨가 난 이후에 이제 요걸 눌러서 오픈을 누르게 되면은 짜잔 자 헬로 월드라는 요 저희들의 문서가 작성이 된걸 확인할 수 있습니다. 자 이걸 좀 세부적으로 보여드리면 요 헬로 월드 이 글씨가 어 여기에 있는 거고요. 그리고 타이틀의 헬로 월드라는 이 글씨는 여기 여기에 있는 겁니다. 여기 자 여기다가 뭐 예를 들어서 1을 붙이고 저장을 한 이후에 여기서 새로 고침 새로 고침을 누르게 되면 여기 1이 생겼죠. 네 이렇게 저희가 이제 실습 환경을 구축해 해 보았습니다. 자 그러면은 이제 다음 수업으로는 html과 css 수업을 진행을 해 보도록 하겠습니다 어 아까 아, 한 가지 제가 안 알려드렸는데 저희들이 수업을 이제 rol html css 이렇게 세 개씩 찍을 거예요 그래서 이제 첫 번째 저희가 방금 들은 이 수업이 rol 1강이었습니다 네 감사합니다 다음 수업에서 보겠습니다